Grande. Não tá aqui, né? Vamos lá. Red Dead Redemption. Um. One. One. Ué, cadê o controle grande pra tirar? O controle tava aqui. É, deixa eu procurar aqui. Procurando controle, gente. Eu tô descontrolada. Não o controle do Xbox, o controle da televisão. Não, é da televisão. É, então, eu sei. Tchau, 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 tchau. Seu Hoje vai ter câmera, gente. Vou tirar o som aqui. Pra ter câmera, eu vou precisar de luz, né? Acho que tá meio escuro.
Thomas Danicus. Esse negócio capitando não vai dar certo, né? Pra trás agora sumiu eu. Au. A musiquinha é mexicana tocando aqui. Vamos ver. Slay! Boa tarde, bom jogo. Valeu. Eu tô tentando arrumar a câmera aqui. Mas tá meio difícil. Deixa eu ver. Me ajuda aí. Será que tá boa a câmera? Deixa eu ver o ângulo, acho que eu tenho que pôr, se eu puser mais pra cá, será que dá certo? Tá vendo? É por isso que eu não gosto de ligar a câmera, porque demora um século até arrumar a câmera, eu não tenho lugar aqui. Deixa eu ver. Sim, está lendo ali, vocês estão vendo minhas bagunças, peraí. Deixa eu ver. Pronto. Acho que assim tá bom, né? Deixa eu ver. Tô olhando pra tela aqui. Minha tela tá bem na minha direção. Tá certo. É, vai ficar assim que eu acho que é o melhor que eu vou conseguir. E vamos lá, vou estrear o Red Dead Redemption 1. Deixa eu convidar o pessoal lá no Twitter pra vir. Opa! Esque errei, errei! Errou! Vamos lá. Cadê o post? Pronto, tuitada, a tuitada <coughs> tosca, ah, deixa eu ver aqui, estúdio de vídeo, eu, ti, eu tive que ligar, mãe, a minha luz no seu notebook, viu? Pois é, deixa eu até pegar um negócio de luz aqui, ai... Não, não vai. Vou pegar a luz aqui. Nossa senhora, minha cara é toda amassada. Agora vocês estão todos amassados na minha cara. Ah, ring light. Não, já pode pôr, né? Porque depois ela fica fugindo. Cadê o negócio aqui? Eu tô tentando... Ai. É... Vou esperar você sentar ali. Põe a roupinha na Luanis. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazer a voz do Bob Esponja. Minha gata não gosta de usar roupa. Detalhe, a gata mais peluda é a gente pôr roupa nela. Porque ela não sente... Tipo assim, ela fica gelada, mas ela não sente frio. É o fio que eu falei. Então, mas eu preciso ir embaixo. Tá? 
Ué, você tá preso? É. Ah. Eu tô passando esse negócio aqui na cara, tá linda aí. Coitado de quem tá chegando. Não, <risos> coitado do Slam que tá aí sofrendo. Sofrendo. Esse é amigo, viu? Tá sofrendo junto. É uma gata. Pronto. Você ac... eu puxei, não você, você se acertou? Acertei. Ah, então tá. Então agora. Deixa eu acertar o um negócio aqui. Deixa eu ver. Ai, meu, o pessoal vai me ver coçando o nariz agora. Quem manda até essa napa gigante aqui, né? Nariz. Então vamos lá, agora sem mais delongas, vamos começar. Meu nome é Pris Guerreiro, do canal Pris Guerreiro 1, que é muito criativo. E vamos começar o Red Dead Redemption 1. E eu tô, resolvi colocar a câmera pra vocês verem a minha reação. <risos> que acho que eu vou entrar em choque. <risos> Eu tô de bobeira, eu tive uma reunião chata hoje que me deu dor de cabeça, passei a tarde descansando, agora eu quero relaxar, minha ideia vai ser perfeita. Ai, que maravilha, então vamos lá, montamos, vamos montar o cavalo. E agora, cadê o start? Tem que ter, apertar o start, eu apertei o A. Escaneando. Peraí. E eu ia mexer num negócio aqui que eu não posso mexer, porque eu não tô vendo parte da tela. Peraí, pronto, baixei. <risos> Meu filtro tava na frente, deixa eu ver. Multiplayer? Não. Single player. Opa, o que, que é isso aqui? Tem um pesadelo de zumbi? Ah, interessante. Vamos no modo normal, né? Vamos conhecer a história. Alerta. A é tá... É o 1, né? Você vai É. Criar um novo save. Ele usa... Usa auto save. Ele me tirou da tela um pouco. <risos> Exodus in America. In America. Então vamos lá. É, é... Eles abusavam do vermelho aí, hein? Oh, até que é bonito. Poxa. Não é assim. Cinco estrelas, mas... Para 2010. O oh, John! Tá gordinho, John. Todo mundo saindo do barco, desesperado. A viagem não deve ter sido muito boa. Um carro, que legal! No... Não, o jogo tá bonito! E é o Milton? Não, não é o Milton, o Milton é careca. Mas são Pinkertons esses daí. O John, ele tinha, nesse daí, ele tinha um rosto mais achatadinho. Ele não tinha um rosto comprido. Olha eu olhando a moça, safado. Ele parece o boneco lá do Sniper Elite que eu tava jogando ontem. É o mesmo formato de, de, de cara. Oi, Dora Guerreiro. Não, o legal é que assim, ele tá com a pistola. Tô mandando ele embora pra algum lugar, é isso? Eu achei que ele tava preso. É prisioneiro então. Vou pegar o trem pra ir pra casa, será? Bom, mas tá bem feita essa parte aí de, de animação. Nosso boneco é grande pra caramba, hein? Well, I, one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization Ih, to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. 
Eles perderam a terra, mas ganharam acesso ao paraíso. Ei, que troca, hein? Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, that hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Nossa, nada mais chato que você tá no. Oh, isso aí tem no outro jogo 2, hein? Esse lugar. Eu conheço. Eu conheço esse lugar. Já. Teve uma vez eu. Cars, father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can. Fly. Well, yes, I Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> I hardly think so, Jenny. Yes, I'm matando papo lá sobre carros voadores. O o padre aí no na vereda não acha que vai ter. Which is why he's so concerned with cleaning up the state. No, 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 John, that's different. John's, yes, his family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family. Oh, but that's why it's so shot. Apparently, the John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money <laughs> can buy voters, though. Oi, Rogério. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. Seja bem-vindo. Red Dead Redemption 1. Tô, tô, tô chocada aqui. O jogo é bonito, é bem feito também. Eu não sei se é chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often see the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo? A gente começa em armadillo? Nesse buraco? Putz. Não gosto do deserto. Go to go to the saloon. Deixa eu ver uma coisa aqui nos. Meu Deus do céu, eles abusam do vermelho. <risos> Deixa eu ver. Configuração, tarde, alvo, vibração, tá, sensibilidade. Tá, tudo bem isso aí. Controles. Usar o contexto, recarregar, é com B agora? Correr. O X, o X é pular. Ixi, caramba. Eles deram uma invertida em algumas coisas. Move, crunch, chamar o cavalo, continua a mesma coisa. Tá. Áudio, sound effects, headphones. Display brilho. Achei. Aqui. Legenda. Só quero com legenda. Shit. <risos> Toda morte conta. Duncan Rider. É só isso daí. Tá, vamos lá pro... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, um pouquinho mais poligonal, né? E aí, vou... deixa eu ver assim. O Padre Amos tem um debate sobre nativos e o progresso da tecnologia. Ela fala em aviões e o Padre fala que só os anjos podem voar. Pois é. As senhoras estão falando sobre como o progresso está tomando o território do Velho Oeste e tornando o Velho Oeste mais civilizado. Verdade, verdade, verdade. 
É, mas é, as velhas é chato, assim, sabe? Porque ele tá lá só ouvindo, porque ele já viveu tudo isso, assim, é muito engraçado. Será que eu consigo interagir com a pessoa? Não! Meu Deus! Nossa, o menu! Howdy, howdy. Eu já fiz besteira, né? Porque eu já apontei. Salum. Tem um X enorme ali. <risos> é lá mesmo. Beleza. <risos> e tá muito gordinho. Ah, é o tio? Esse tio ainda tá vivo. Ah, esse velho é imortal. E o lumbago dele? Ah, não, é outro cara. Que que era o tio? Hey, my friends. The pleased to meet you, Jake. I got the horses. Eu tinha colocado as legendas. Eu tinha colocado as legendinhas ali, não foi? Subtitle. Ó, oh, você entrou. Deixa eu ver. Agora tá. Ah, agora sim. Vem um cavalo? Opa, o cavalo tá meio controlável aqui, calma aí. O cavalo foi bem controlado aqui. <risos> vamos lá, vamos lá. É o cara caiu do trem? Mentira! Será que ele tá atrás? Nossa, mas o oxicol do cavalo é esquisito, hein? Se olha pras patas do cavalo, é meio estranho. Eu doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landed. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> oh, ele ainda tá casado com a Abigail. <laughs> Pelo menos ele é fiel. É isso aí, John. Olha, tem marca de... No chão aqui tem marca de... Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from the Blackwater Big Bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Oh meu Deus. Mesmo ainda aptidão para andar a cavalo. Eu não sei, eu tô achando esse cavalo muito rápido. Meu Deus. Just over this hill. 
Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver o um mapa como que é. Nossa senhora, como o mapa é feio. Meu Deus do céu. O mapa é muito feio. Nossa senhora. O mapa começa com o mapa. Parece um mapa mesmo de papel, né? A map of, a map of the Western Border States, 1910. Ok. Meu Deus do céu. É feio demais o mapa. Perdido. Tem um lugar chamado perdido. Ponto orgulho. Perdido, deixa eu ver aqui. Dez coronas. Great Plains. Ih, parece que esqueceram o, o que tinha mais ao norte ali. O aqui é Van Horn, será? Não, nem, nem tem Van Horn aqui. Nossa senhora, eles esqueceram mesmo dos do, do negócios. É tudo pro lado de armadilha aqui. O negócio dos ladrões lá que ele falou Porto dos Ladrões é por aqui. Diez Coronas, Chola Springs, Captain Reach. Então tá, né? Vou voltar. Cadê o cara? Gente, é como tão forte! Tá acabado! Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Agora só veio me trazer aqui, era o Uber, é isso? É o guia? Então vamos, né? Tá mandando chegar lá no X, então vamos até o X. Eu achei legal que esse jogo tem a marca do, 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 do sapato do cavalo lá. Esqueci como é que é o nome do sapato do cavalo. Mas tem a marca. No 2 no não tem. Acho que eles falaram assim, ah, ninguém olha pra isso, deixa pra lá. Eu olho, tá? Rockstar. Era legal ter. Talvez até tenha, mas nem tanto. Isso, ferradura. Obrigada. <risos> O olhinho dele mexe de um jeito meio esquisito. Bill! Ih, é o Bill que tá aí? Meu oh, Deus! Eita! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John! Don't make me kill you! Nobody needs to kill anyone, Bill! É o mesmo dublador, que legal! Aliás, os dois, né? Você que eu fui ontem! You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed Before. to save yourself. Bill, I implore you think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Yeah. Now I'm in charge. No more Dutch and no more you. Tá bom. Implore. I I implore you to go back and tell them <laughs> to send someone just a little bit more impressive next time. Hey. Well. Pô, oh, John, que isso? Já sim? Que isso, mas eu nem tive tempo de nada. Oxi. Oh. Achei que eu ia jogar com o John.
É a Adler? É a Adler? É a sede Adler, casou de novo, eu acho. <risos> é, vai ser entretenimento, a ideia é essa. Eu tô assim, oh meu Deus. <risos> New friends, old problems. É a Adler, sim. A cara dela. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was. Oh, I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us fifteen dollars. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Er, Mr. Marston. John Marston. Yeah, I thought it was Bonnie McFarlane. Another. Miss. Bonnie. Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. <laughs> Did you? Thank you, miss. <laughs> Seen my hat? I have. And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next é, time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Se os dois jogos se comunicassem, eu tô rica no outro jogo. <risos> Join Bunny, cadê? Tá tem um ponto azul no mapa. About time I started paying back that fifteen dollars. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Então tá, né? Vamos. A vida do John é essa, né? Ser fazendeiro mesmo. Eu fico escapando lá no outro jogo. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. How are you today? Pop on up. He won't bite. Come on then. I'll show you around the property. Come on. Ah, agora entendi. Tem que ficar segurando o A para ele andar juntinho. Interessante. Vou com torcicolo. <risos> It certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Come on, boy. That's the 
train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Oh, meu Deus. Oh, my That's the barn over there. Oh. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ixi, peraí, eu, eu não consigo manobrar o cavalo aqui. O cavalo tá. Cavalo, sobe ali, meu querido. Vai, vai, cavalo. Anda! Hit. O que é hit? É correndo, que engraçadinho. Yuk, 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 yuk. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I can use the rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Mm. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. Uh -huh. The country is really beautiful at around this time. We best get moving. This is a dangerous time of night for us. O céu daqui, nossa, tinha mais estrela, tem mais estrela, hein? Não é tão bonito. Ah, até que tá bem feita a lua ali. A iluminação tá legal. Ó, estilo. Vamos lá, né? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Oh, mas ele já é casado, moça. O eu não quer que ele faça time com ninguém, não. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Yeah, you can't catch with him. Come on, then. 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 Coitado bichinho. Cadê o coelhinho? You're a good shot, Mr. Marston. That rabbit didn't stand a chance. Let's mount up and patrol the rest of the property. Não vai pegar os coelhos não? A gente vai largar os coelhos aqui? Ah, oh, que triste. Desperdício de coelho. <risos> Muito desperdício de coelho, vamos lá. We should keep moving. There's still a ways to go. Go! Yeah. Tá, mirar e atirar esse jogo é mais difícil. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Eu não sou nem vendo eles.
Ah, tem é outro, tem outro. Olha uh, é a frente, mano. Eu tô fazendo mais estragos aqui. Eu, 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 eu tô matando as galinhas aqui que estão delas. Perdi a mulher. Cadê a mulher? Bola, hein? Meu Deus. Mas que difícil caçar os bichos aqui. É muito frenético isso. <risos> You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, Hello that's there. for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Eat your horse or Koizinki? Cadê? Amarrar o cavalo. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Tá bom. Tá bom, né? Você pode dormir na cama no seu jogo para salvar. Se você dormir, você vai dormir. Se você dormir, você vai acordar. Seis horas depois, você também pode pegar uma arma extra da, do baúzinho, tá? Honra. Vamos ver o que, que tem aqui. Revólver. Repetitor. Tá, eu acho que eu tô pegando esses itens. Deixa eu ver. Change Outfits. Ah, ele é um Bounty Hunter. Agora? Deu <risos> roupinha de... de terninho pra jogar Black... <risos> pra jogar Poker. As outras que eu não achei ainda, tá. Save game, tá. Então salvar o jogo é dormindo. Hum, tá bom. Co colega de trabalho. No save file. Tá bom, save file. Eu quero, quero salvar, vai. <risos> então tá, já venceu. Foi rápido. Ele nem sei, ele não sonha agora. É um B ali. Bonnie, deve ser B de Bonnie. Go B, your map to Hey, mister. Hello. Ah. Descobri como cumprimenta as pessoas, é com o B. Então vamos lá. E os Howdy já. Os Howdy já, já existiam na época. A carroça. O cavalo de puxar carroça é, é igual o cavalo de montar. <risos> Bom. Tem cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Não dá pra ver o cachorro. Bom, vamos lá pra historinha. O X. Obstáculos no nosso caminho. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't hmm. mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a <laughs> complicated and somewhat pathetic tale. Hmm. By telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. 
Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. E pronto, vamos apostar a corrida, tá bom. Ai. All right, I'll apostar a corrida. Eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu vou... Easy, mandou um easy, não sei nem onde. Coitado, cara. Coitado de mim, né? Agora, agora vai ser difícil aqui. Vamos lá. Que isso? Oh, cai, cai, por quê? Ah, por que caiu? Cavalo mais rápido, é isso? É o cavalo movido a fogo? <risos> Como assim? O cavalo movido a fogo? Que loucura! <risos> que louco! Caramba! Ah. E ainda qual é do fogo do cavalo? Deus, vai, vai pra... pra estrada. Cadê a trilha? Ha <laughs> 
<risos> não, não cai. Eu, hein? Ah, nunca que eu vou ganhar dela. Matei uma galinha. Ô, oh, dó. Comi poeira. E aí, chega, né? Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Caramba, que loucura isso. Fama. 20, mais 20 de fama. Oh. Travel to any on your map. Então vamos lá falar com a patroa, né? Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. Ah, eu não sabia. For a terrifying bounty hunter such as yourself. Não sabia disso. <laughs> Eu não sabia disso, porque... Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando você usa o A, você espora ele. O cavalo corre mais. Mas se ficar machucando, ele vai te derrubar. Esse jogo da época do... na época era um GTA no Velho Oeste. Então as mecânicas são mais duras. É o problema, eu não joguei GTA. Mas agora eu entendi o que eu fiz de errado. Porque eu não percebi mesmo. Machuquei, coitadinho do cavalo. <risos> tá certo Deixa eu pegar uma água aqui Ai. Tá certo, coitado do cavalo Judiei Porque no 2 você fica apertando o ar Justamente pro cavalo correr Não, não tem nada disso do cavalo te derrubar <risos> Você esgota o cavalo Você é, saiu, o meu deu erro aqui Não, não saí não Eu só pausei Eu Ué, aperta F5. Aperta um F5. Tá, tem que subir. Is there a problem, Mr. Marston? Can we get going? Calma, eu tô indo, mulher. Não posso passar por cima de você. Oh. You're looking much better. Não, de Considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that. A dela. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. Meu Deus. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Eita! Move! I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. Ulf. Onde que a gente tá no mapa? Deixa eu ver. Ah, ali. McFarlane, as Ah, nossa, agora eu sei quem é esse McFarlane. Caramba. É o cara que o John foi trabalhar quando ele saiu da gangue lá. Será que ela é viúva do cara? 
ou do filho do cara. Stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Mr. Farland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Filha? Mas o cara só tinha filho. Ele não tinha filha. Ele tinha um filho. <risos> Coitado cara. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Uh, sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Ah, o tio tá tomando... Bom, o tio tá vivo ainda, tá tomando conta da fazenda dele. Ó, oh, tem mais cacto em armadilho agora do que no, no 2. Aure! Chega. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. <laughs> Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Mandou ele pro médico. Howdy. Howdy. Hum. Hum. Hello, sir. I'm selling some good tonics if you need them. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, you come see me. Thanks a lot. Peraí, pressione o quê? Ah, tá. É hoje em dia é o que tem quadradinho, tá? Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, Miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, Miss. Try not to get yourself shot. Ah. I won't be around to save you this time. Tá bom. Tá mandou passear a armadilha. Uh, então tá. Tá para ir embora eu tenho que pegar essa carruagem. Tá bom.
Hmm. Morning to you, partner. Heck of a day, huh? Morning. Saloon's a great place to get to know everyone. Oh, I'll have the salon with you. Over that trail again. Go. So long. Bye bye. Yeah. Good morning, dear friend. I just hope I don't get shot at the outlaws down there at MK. I got a nose for falsehood, man. Careful. I heard that cougar tub three lawmen the other week. Howdy. Oh, banheiro. Oh, banheiro tem uma sanitária já aqui. Why don't you and me spend a little time together? Ele usa o banheiro? Será que ele usa o banheiro? Tem descarga. Uma banheira para tomar banho. Interessante. Eu não quero Música é legal. Ah, eu tinha que vir aqui mesmo. Ah, eu não tenho dinheiro. Não posso alugar, não tenho dinheiro. Alugar não, pro Chase é comprar. Como é que eu vou fazer dinheiro agora? Eu não posso comprar nada, deixa eu falar cara aqui. Tem um negócio ali. Ah, é a carruagem. Olha <risos> o cara da estação de trem. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Guarda, guarda. Meu Deus do céu, quase. Deixa o homem trabalhar. Hey, mister. O cara tá fazendo alongamento ali, não quer saber de mim. De um futuro rei de salão. <risos> Doutor Lusters, ever hold o made. Ok. Cacto pra caramba na cidade, hein? Blacksmith. Here, sir. Hello. Fine day to you. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Oh, Sheriff, está dormindo. Perco. Shut up, you. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did. Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Berk. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You that one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. <laughs> Come on, what? You, you getting cute with me, boy? 
What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Oh, yeah. meu Deus do céu, precisa cuspir tanto. Oh, I haven't seen enough of your hide around here, friend. <laughs> I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore. Dickhead. <laughs> what are you doing here, Mr. Marston? <laughs> Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. <laughs> Okay. Oh, look, Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak. And suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's hmm. happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Don't plan it. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Vamos fazer o trabalho do xerife. Esse xerife, viu? Opa, vai lá. Estarei por aqui cometendo besteiras. So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folks. That's an interesting approach to law enforcement. Hmm. There's the dumb oh, yeah. bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy. Eu não tenho cavalo. Ah, o do xerife é o branco. Stay with me, for Christ's sake. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, right Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Looks like he 
Yankees hold up at the old Pleasant's house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Okay. Looks like we got company, boys. É que é a gangue do chapéu, isso aí? We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you over here. Arson, I got you covered. Move up to that wagon. There's one behind the crate. Take him down. Eu não sei abaixar. Como é que abaixa? Head for the crate, boy. I'll cover you. Eu não sei abaixar como é que abaixa, B. Pera, eu não sei abaixar, calma aí. Tá difícil, ele não abaixa com o que eu achei que abaixasse. Jump, jump, deixa eu ver aqui. Roll, take cover. Take cover aí, é o LB, é o RB? Crunch, ah não, é o... Você não atira, sério, você não atira? Tá, morreu. Opa. Não, é o cavalo que eu vou lá. Eu tô pegando o jeito aqui. Ah, o cara não tava aqui? Mas cadê o cara? Como é que é aquele negócio lá, War Horse? Tá, não é isso. Eu quero o Medicine. Peraí. Ah. There's Wolf. He's making a run for it. Take him alive if you can. I'll be back for you two later. Morri? Morri! Death! Retry! És morto! És morto! A mi... Assim se murió, John! Move up to that wagon on your right! I'll cover you! Behind the crate, Marston! Smoke him up! I'll put a window in your skull, Walton! You ain't taking me alive! Morri!
Não, sai daí, mano! Sei, eu peguei o cara. Não bad shot, Mr. Marston. Não não quero ser meu friend, I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Yeah. Good yeah. Yeah. Que que a gente faz agora? Money. 20. Tá. Fama. É. Honra. 200. Hum. Não tá, né? Vamos abrir o container. Peguei dinheiro. 56, ó. Pede desculpa pro corpo. Pula aí, João. Ah, dá pra eu pegar o. Dá pra vasculhar os corpos. Tem outro cara que morto. Tem uns caras que morreram pra cá, peraí. Ai, cadê o corpo dos caras que morreram aqui? Esse é o meu cavalo e o castanho. 
não muito, viu? Esse cavalo é legal também. Ah, descobri qual que é o meu. Teve um cara que morreu por aqui, peraí. É, sumiu o corpo do cara já? Meu Deus, sabe que eu tô, tô montando qualquer cavalo que aparecer aqui. Skin animal. Pô, oh, eles falam animais também. Ah, ele não mostra, ele só suja a câmera. Um coiote. Não sei, cara. Let's go. Odd Fellows Rest, peraí. Vamos ver o cemitériozinho lá de armadilha. Hum. 
Lá não, nós nice. for lá, bicho. Nossa senhora, é muito sangue. O Slay falou que já volta. Vamos falar, bicho. Last still. <laughs> Cadê o outro bicho? Eu matei dois, não só tem um aqui. Meu Deus! O que aconteceu contigo, mulher? O que você está fazendo aqui? Eu pensando. Coitada. Ah, a mulher que tava no trem. Sim, você estava com o pregador. Sim, senhor, eu estava. Eu não sei se é seguro aqui, So, uh, Faith can move mountains. That's the whole point. Tá, você acha que a Fé move montanhas, hein? Oh, no, uh, I can't do anything. But with Faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, uh... I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. Fia, você tá com insolação e fome. Including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Meu Deus. Take care then. Tchau, mulher doida. Fica aí, desmaiou lá. Tá doente. Help Jenny bring. Vai bring her medicine. É onde eu vou que eu vou buscar a medicina dela, o remédio dela. Trem, deixa eu, eu vou ter que ir lá no médico.
Miss Jenny. Oh, my God. <coughs> Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, oh heavens! Oh, praise you, Lord! I knew you'd save me. Eu nem fui buscar. Excuse me. O dia é minha. See, it was only through His will that you were ordered to save me. Tell me, <coughs> were there angels in your vision? Jenny. Minha filha, toma Can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. É crente. Will you come with me? Crente. Oh, I'm fine here, Mister. I'm in heaven. Heaven. Tá morrendo de Covid isso daí. Então tá, né? Conquistas bloqueadas, tá bom. Acho que ele não gosto, não curtiu muito. E ele também pega a florzinha aí. <risos> Virou o corvo da vez. Meu Deus do céu, cadê o bicho agora? <risos> Virou o bicho da vez. Eu só acho os tirambaços aqui que ele dá muito violento, nossa. Não sobe aqui, cara. Eu tenho que seguir cadê o cara? Eu 
sol tá se pondo. Meu Deus, mas acontece muita coisa nesse deserto aqui, hein? Meu Deus, o cavalo endoidou. Tô com a câmera ligada. Salvei a mocinha, mas morri. Merda. <risos> que droga. <risos> Eu voltei pro rancho? Voltei pro rancho. Hello? Hello there. I'm sure you'll find something useful. I'm always ready to make a deal. Let me know if you see something you like. I'm eagerly awaiting delivery of a new variety. That's all of it, sir. Song. Best be going. I always like to do business. Get that. Sí. Hola. Buenas. Uh, hola. Hola. 
Evening, partner. Hey there. Hello, friend. Well, hello there. Doing business with you. Good. I got what I need. Thanks for stopping by. We may not have everything you want. Great. Legal. Vamos lá falar com ele. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? E morri duas vezes. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Oh, the shot thing. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. Yeah. No story. mess, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, I you know, know, be putting your life in danger, but also threatening the yeah. lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say this. Ah, so of, of course, Mr. Marston. Sei, I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exact sei, secrets, so us country folk are impressed. <laughs> no <laughs> city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. Ouvi. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. Right now. It makes you happy. We'll see. Quer passar para lá? All right, I'll show you how we ride around these parts. Whoa! Não é que apostar coisa de novo comigo? Sei lá. On the count of three. Three, two, two, two one, one, go! I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Hello, mister.
this. Pelo menos dessa vez eu não caí. Perdendo, mas não, não caí. Let's go! Go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. How are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. <laughs> take the driver's seat. Come on. I hope so. Come on, yeah. Hey, this should have killed fees again. Selecionou um para carregar. Oh. <risos> então eu não tenho opção de eu mesma salvar. É daqui que eu tenho que recarregar ele. É. <risos> que droga. Agora que eu entendi o que eu fiz. Blue eyes. Red blue eyes. Vão ter problema com esses saves aqui. Fala do negócio. Ah, nossa, a gente vai postar corrida de novo. Putz, vamos postar corrida de novo. Oh, Mr. Marston. Putz. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. 
And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. <laughs> Monty your horse. De novo, eu não quero correr com essa mulher. Ah, eu vou, eu vou encerrar por aqui hoje. Eu tenho coisas para fazer, tem que editar o sem foco. Eu vou, vou encerrar aqui. Obrigado aí pro Slank que esteve presente, para as outras pessoas que <risos> Nossa, engasguei aqui. que vieram. Eu vou tentar fazer todos esses jogos do Red Dead usando câmera. Tô falando com vocês, vocês estão aqui, né? É, fazer todos esses jogos usando câmera. Pra vocês verem a minha reação, que eu acho que deve ser uma coisa muito engraçada, divertida. Eu mesma não vou assistir, tá, gente? Porque eu não consigo me ver em vídeo, eu acho... Meio... Eu sou esquisita, sei lá. Uh... Eu sou melhor ao vivo. <risos> Vai por mim. Porque eu preciso entender, na verdade, agora, como que funciona o save do jogo, porque ele não salvou. E é muito esquisito isso. O jogo não ter salvo. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Porque se eu vier aqui no game... Ele diz assim, seleciona um slot pra você carregar. Aí eu selecionei um, um, um slot pra eu carregar. No caso foi esse aqui, ó. Aí ele, ele me traz pra essa tela, ó. Vou carregar de novo. É, eu quero, vamos lá. Porque assim, o jogo ele é divertido. Ele tá, pra mim tá sendo muito divertido. Olha lá. Ele, ele pede pra eu voltar lá pra falar com a Bonnie. Aí deixa eu vou re retornar no outro. No alto. Porque se ele ficar com esses problemas de save... Não, não tem como jogar. Porque como é que eu vou? Eu vou ter que jogar de uma vez isso aí? Vou ter que tirar um final de semana pra fazer. Isso. Deixa eu ver aqui, parece que... Não, aqui agora parece que deu certo. Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, não tem as peles, sumiram. Se eu for visitar a Bonnie... Hello, Rio, hello, Rio. Ah lá, ela vai chamar ele para ah, ir. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Eu vou tudo. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do Eu vou parar por aqui mesmo. Hunter, such as yourself to be seen driven around by a woman. <laughs> Hop on up, Mr. Marston. Looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life? Eu vou só chegar na cidade e vou parar. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. 
I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately <laughs> obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it three years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? The wagon isn't built for this kind of terrain. Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Uh, sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it mm. does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. I'm selling some good tonics if you need them. We ain't gonna maintain our regional supremacy if that bad element remains. Thanks. Be well. Come by any time. This weather has been a blessing. for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. <sighs> Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I I might just do that. Nele, muito bom, hein? Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Então vamos lá, ele vai dar um save agora, certo? Certo, tem os negócios aí. Hum. Save. Porra. Tá, são 8 e 2, vamos ver se o save tá certo. Tá, 8 e 2. Eu vou parar por aqui. Stats. Deixa eu ver stats aqui. Honra, drifter, fama, nenhuma. 4.7% do jogo. <risos> dias passados, 4 dias, olha só. Missões completas, 4.
Interessantes. Interessante. E tem jobs isso aqui. Missões. Ah, é aqui que apareceria o negócio da mulher lá. Hum. Aqui ele mede a distância. Interessante. Legal, legal. É, bom, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho jornal aqui. Ah, eu tenho que alugar uma casinha para poder salvar o jogo. Nossa, eu vou ter que jogar mais um pouco para poder conseguir fazer as coisas aqui. Eu tenho que alugar a casinha, não tem jeito. É. Você só você pode é, é, adquirir uma uma propriedade ou alugar com, com o negócio do símbolo da casinha. Ué. Pois é, aí eu posso salvar o jogo. Se não de... não? É pelo que pelo visto é isso aí. Então, é casa? Tem dinheiro? Não, eu tô tô lisa porque voltou tudo, né? Eu tinha, eu, te, eu, eu tinha dinheiro aí já porque eu ajudei o xerife. Vou ter que fazer a missão tudo de novo. É, fazer o que, né? Burro, burro. Ah, sabe quem vai estar tá pra CPI? Quem foi convidado pra CPI? Ah. O Atila. O Atila? O Atila. Olha só. Excuse Senado me. convida Tashner, Natália e o Atila pra falar sobre o tratamento preco precoce. Informações da TV Cultura. E o que você Meu nome é John Marston. Você queria falar comigo. O primeiro é a moça que pediu da missão. Aparentemente, sim. Não sei, eu preciso ver aqui. Eu estou vendo aqui. Tasha e Natália. Deixa eu ver. Ah, ela é microbiologista também. Questão é do. É, Natália. Ah, a Natália Pasternak. Agora, agora eu já sei quem é. É cientista. Não, Fort Mercer. Ué? Fort Você Marshall. puxou aí? You them, one of Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, Mr. Shoot him. Come on, what? You, you getting keep with me, boy? É. What's going on here? Tá bem que isso aqui não é vidro. I got me one of them Williamson boys. Você quer pôr do, na USB do outro lado? Te atrapalha menos? Bad name. Ah. Put your gun down. A Natália Pasternak. E o Atila, eu sei que eles vão Pode chamar o Drauzio. Sim, senhor. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I didn't seen enough of your hide around here, friend. <laughs> I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Ah, mas eu não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Eles estão falando ali. I'm here to capture or kill Bill Williamson. <laughs> okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life have been able to What's wrong with jogo you? Porque eu me posiciono errado. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. 
My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Let's head over vamos to the saloon. Ai, eu vou. Vem, velho. Tô com pressa. A bunch of two bit hoodlums, led by this fella called Walt. Got damn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. Olha lá o cara de cartola. Come red bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Uh. Yeah. Let's go, Marston. Eu não sei essa viagem. Coming after that son of a bitch for months. Damn, he's seen it. Come on, don't lose him. Can't lose that trail, boy. Catch up with me when you can. Oh, isso aí foi legal, hein? A musiquinha daqui é legal. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just leave him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. How long is easy money for easy work? Chola Springs, Gap Tooth Ridge. These boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Well, move on. So we can get a better look. Whoa. Essa vez não teve cavalo selvagem atrapalhando aqui. Looks like we got company, boys. Damn. É grande do Willy Wonka. We'll work our way up this hill. I got you covered. Move up to that wagon. Behind the crate, Marston. Smoke him up. It's your day of reckoning, boys. Get to that crate. I got you covered. Take that feller behind the rock, boy. You brought help, didn't you? Well, I'm gonna kill both of you dumb bastards. Boys just ain't that tough. You got now get to that rock. I'll shoot you some space. You tough guys, huh? There's another one behind the outhouse, boy. Now get behind. Some respect for the law. This way. Christ alive. What are you waiting for? Unload that thing. This is probably gonna hurt. I'll kill you. Morri, morri de idiota. O que, que eu fui pegar a faca? Quis fazer graça e me lasquei. Retrai um checkpoint. Uh, cala frio. Take cover behind that wagon to your right. Marston, 
Take that bastard behind the crate! <laughs> before you pull the trigger, genius! Putz grila, John. <risos> ah, John. Ah, John. <risos> eu morri de novo. Ele, ele não atira que nem o que você tem que. Você tem, pra você atirar, você tem que ficar obrigatoriamente exposto. Então assim, ou eu, eu consigo acertar o primeiro tiro direto na cabeça do cara Consegui pegar o cara vivo. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. <laughs> Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. É porque eu vou, eu vou, eu vou bater a carteira dos corpos aí. Aí dá. Que é 50? É. Tinha. Mas como voltou, também não adiantou nada. Ó, eu ganhei 20 do delegado. Aí agora eu vou bater carteira dos caras aqui, ó. Sorry, partner.
Aí eu acho o dinheiro deles. Aí achei 20 aqui. Cadê o Tião que morreu por aqui? Eu tô ficando doida. Eu acho que eu tô ficando doida. Não, é engraçado que eu fico ouvindo barulho de tiro de tudo quanto é lugar aqui. Parece que tá tendo um tiroteio, é sério? Será é que ele sobe no telhado? Olha, ele já subia no telhado. Interessante. Isso aí não é uma coisa nova do jogo. Ah, sabia que tinha mais um aqui. Nossa, o pessoal passa milhão aqui. É muito bizarro. Nossa senhora, explode os bichinhos. Eu, eu acho que esse tipo de coisa eu acho muito violenta. Mais violenta do que o outro. Embora, e, e ele não mostra escarnecer o bichinho. Mas ele morre. Ele, ele mo Quando você atira no bicho, o bicho explode. É muito bizarro. O cavalo vem numa velocidade super acelerada, muito estranho. Olha isso.
Revólver de vaqueiro. Pleasant's House. O deserto aqui tem mais mato, é mais verde do que... Cadê o bichinho? Come on, let's get this over with. Assim que ele dá soco? Ah. Peguei florzinha. Que 
isso aqui? Ah, um bicho morto. Uma vaca morta. Que isso? Tá tocando samba? Uma música estranha, o cara veio apontando a arma pra mim. Eu, hein? Maluquice. Ah, é aqui a menina. Como assim, influência do Skirin? Conta aí. Eu não joguei Skyrim, eu não sei como que é. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Pra mim a maior mudança de um jogo pro outro até agora é o save, viu? Que eu consigo controlar melhor. Oh, Jenny. You can call me Jenny. Jenny gata. I'm safe because I I have faith. So uh Faith can move mountains. That's a whole point. <sighs> You're trying to move a mountain? Oh, no. Uh, I can't do anything. But with Faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, uh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you. <laughs> including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Doida. Nossa, <coughs> tosse. Miss Jenny. Vamos dar um remedinho para ela. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, oh heavens! Oh, praise you, Lord! I knew you'd save me. Excuse me. You see, it was only through His will that you were ordered to save me. Tell me, <coughs> were there angels in your vision? Jenny, uh, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. <coughs> Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. <laughs> I'm in heaven. <coughs> heaven. <coughs> Caramba, mas é um tiroteio intenso nesse, nesse deserto aqui. Muito curioso.
Eu vi um passarinho azul ali. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. I could use a little luck. Oh, pô, ganhei uma graninha que salvei o cara. Don't think you'll be wanting this no more, friend. Não dá pra abrir? Não, <risos> tô mal acostumado. Um pro dois, você já foi a mudança de 720 para 1080. Ah, da resolução? Ah, não, mas assim, de resolução, vou te falar, não tá me incomodando o gráfico, não. Eu, eu tô achando que esse daí, ele tinha mais movimentos que o outro não tem. E ele tem mais falas também. Ele faz comentáriozinho, né, quando ele mata os bichos aqui. Eu acho que esse aqui tinha muito detalhe que eles tiraram do outro. 
Meio que eles deram uma refinada, eu acho. Tô andando aleatoriamente aqui. Mas tem outras coisinhas que, que tem, assim, que você reconhece, tipo, as borboletinhas passando, assim. Hã? Não, esse aqui é no futuro. É, esse aqui ainda tem mais... Não. Não, o outro a história é antes, aí o mato cresceu, entendeu? Isso aí vem depois do, 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 do Arthur, essa história. O Arthur é só uma lembrança. Isso é que vai aparecer, né? Porque aí no começo ele já citou o Dutch. Yeah. Vamos lá, eu 14 dólares. Such a hot shot after all, are you? Ain't that something? All right, here's your winnings. Oi, gatinho. É, tem lua hoje? Achando que é coisas que são impossíveis para ela agora. É. Quer sair. Ela quer, ela quer brincar com o bicho dela. Aquela gatixa dela. Meu Deus, cadê eles? Reclama de, de, de esfolar o bicho, não sei. O jogo. Ele reclama de esfolar o bichinho. Ele caçou o bicho e vai esfolar, tirar a pele. Peguei um gambá. Carne de gambá. Esse aqui o cavalo fica seguindo o tempo todo. Oh. 
no trem. Ah, o trem é. O trem é legal aqui também, gostei. Fazenda Ridgewood. Dá pra alugar a casinha do mendigo lá por 5 dólares. Esse céu aqui tá diferente. Tá mais nubladinho. Acho que eles até tentavam fazer uma coisa mais. A tecnologia da época não permitia. Interessante. Mas vários dos elementos que, que tem no, no jogo novo tá tudo aqui. Uma coisa que eu gostei é que você não precisa colocar as coisas no lombo, no lombo do cavalo. Já, pra mim, é uma coisa que podia ter mantido. É legal ver o negócio no lombo do cavalo? É. Mas é muito mais legal não ter que ter esse trabalho de pôr.
Felix Middle. Pronto, comprei uma casa. I don't think my dear wife would appreciate that too much. Vamos dormir. Ah, olha lá, agora apareceu o um save, olha lá. Você comprou? É, porque eu comprei a casa. Conseguiu comprar? Consegui comprar a casa própria! <risos> Realizei o sonho da casa própria no joguinho. Agora deixa eu conferir lá no load, né, pra ver <risos> se vai. Ah, tá, tá certo, 8,50 com 8,50, beleza. Bom, gente, eu vou agradecer a presença de, to de, de todos vocês. Se vocês que estão começando a assistir agora, se inscreve aí. Que eu vou jogar Red Dead Redemption 1 o resto da semana. Porque eu gostei, é divertido. É, é interessante ver as coisas do jogo. Não sei muito bem ainda o que, que eu tenho que fazer. Mas <risos> vai ser divertido. E... E sigam aí. É isso, usem máscara, se cuidem. Obrigado, Slank, que esteve aí, Adora Guerreiro e quem mais entrar. E eu tô falando tudo isso, vocês estão vendo meu pescoço, que maravilha. É, teve, uma, teve outra pessoa, é verdade, teve o Rogério. Teve o Rogério. Não, é por Chase, é, foi, foi o Rogério baixista. Não, é Slank, não é aluguel, não. É por Chase, é, por, por Chase é adquirir, é comprar. É comprar mesmo. É meu agora, pô, 50 dólares não é possível que seja aluguel, né? Mas também se for, paciência. <risos> Mas eu acho que não, porque a casinha mudou de cor, olha lá, o ícone tá verde. Então eu acho que é meu. É... <risos> o John é muito legal. <risos> eu tenho minhas críticas ao John, né? Mas assim, gente, valeu mesmo, brigadão. E agora sim, eu fui que eu tenho que editar o sem foco e tenho que jantar. Na verdade, na verdade, eu tenho que jantar e editar o seu foco. Oh, mas por quê? Você que faz sua própria comida? Hã? Você que faz sua própria comida? Não depende de mim? Depende sim. Depende não. Fui. <risos>